Đây là những nguyên liệu không thể thiếu trong món gỏi cá rô phi. Ngày hôm nay Trang sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm món gỏi cá của người miền Bắc nha. Ăn gỏi cá là phải có lá đinh lăng, lá lốt, lá mơ, lá bơ, lá ổi, lá sữa hô, lá sung. Cùng là những loài lá không thể thiếu cho món gỏi cá này. Để làm một món gỏi cá dành cho bốn người ăn thì mọi người chạy ra chờ mua một con cá rô phi tâm một ký. Sau khi mua cá về mọi người phi lê con cá ra. Phi lê xong thì lấy giấy ăn thấm khô miếng cá. Sau đó cho vào hủ gạo để tra sát nhằm mục đích để cá không bị tanh. Sau đó lấy cá ra và sắt mỏng từng miếng. Cắt tâm ba quả chanh để làm tái những miếng cá. Nhớ là phải nhặt hết hạt chanh ra nha. Rồi vắt kiệt nước chanh ra khỏi miếng cá. Là có thành phẩm như này. Nhiệm vụ vất vả nhất khi làm gỏi cá đó chính là băm số xương cá này để làm chèo. Trong khi băm cá thì trắng nhờ em trang luộc miếng thịt đã chỉ để tí nửa trôn chúng với cá. Mọi thứ đã xong xuôi, bây giờ mình bắt đầu nếm gia vị nhá. Gia vị khi làm chèo của một con cá rô phi một ký bao gồm: một muỗng mắm tôm, một muỗng nước mắm, hai muỗng đường, một muỗng hạt nêm, hai muỗng bột ngọt, 10 muỗng mẻ. Món chèo cá nếu thiếu mắm tôm và mẻ sẽ không chuẩn vị. Cuối cùng mọi người đập ba quả trứng vào để giúp cho món chèo được béo hơn nhá. Giả tỏi, ớt, riêng, xà rồi trộn chúng với hỗn hợp trên. Cho nước ngập chèo sau đó đun sôi. Nhớ phải đảo tay liên tục để tránh bị khét. Ráng thính sau đó giả nhuyền để trộn chúng với cá và thịt. Ở đây có ai không biết thính là được ráng từ gạo không? Cuối cùng thì cũng đã xong món gỏi cá mất cả một buổi sáng luôn mọi người. Bây giờ thì mời mọi người nha.